வணக்கம் இது நியூஸ் ஃபர்ஸ்ட் பிரைம் டைம் சன்ரைஸ் வணக்கம் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் காலை நேர பிரதான செய்திகளுக்காக சுவந்தா தசிதர் முதலில் தலைப்புச் செய்திகள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் கடற்பிராந்தியங்களில் காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும் வளிமண்டலவியல் துணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறல் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் பாராளுமன்றம் இன்று காலை பத்து முப்பதுக்கு கூட உள்ளது டெங்கு காய்ச்சலுக்கான ஆஸ்பிரின் உள்ளிட்ட சில மருந்து வகைகளை பயன்படுத்த வேண்டாம் என சுகாதார அமைச்சு எச்சரிக்கை இனி விரிவான செய்திகள் நாட்டின் பல பகுதிகளிலும் கடற்பிராந்தியங்களில் காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கும் என வளிமண்டலவியல் துணைக்களம் எதிர்ப்பு கூறியுள்ளது பலத்த காற்று தொடர்பில் வளிமண்டலவியல் துணைக்களம் எச்சரிக்கை அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது புத்தளம் முதல் மன்னார் காங்கேசந்துறை மற்றும் முல்லைத்தீவு ஊடாக திருகோணமலை வரையான கடற்பிராந்தியங்களில் காற்றின் வேகம் மனுதிகாலத்திற்கு எண்பது கிலோமீட்டர் வரை அதிகரிக்கும் என துணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது ஏனைய கடற்பிராந்தியங்களில் மனுத்தி காலத்திற்கு அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என துணைக்களத்தின் அறிக்கையில் குறைப்படப்பட்டுள்ளது நாட்டிலும் நாட்டை சூழ உள்ள கடல் பிராந்தியங்களிலும் அத்துடன் நாட்டின் தென்மேற்கு பிராந்தியத்திலும் நிலவுகின்ற காற்று மலையுடனான வானிலையும் தொடரக்கூடும் வடக்கு வடமத்திய மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களிலும் அத்துடன் திருகோணமலை மாவட்டத்திலும் மணித்தியாலத்துக்கு ஐம்பது முதல் அறுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று அதிகரித்து வீசக்கூடும் வடக்கு மற்றும் வடமத்திய மாகாணங்களிலும் அத்துடன் திருகோணமலை மாவட்டத்திலும் குறிப்பாக பிற்பகல் அல்லது இரவு வேலைகளில் திடீரென மணித்தியாலத்துக்கு எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்றின் வேகம் அதிகரித்து வீசக்கூடிய சாத்தியம் காணப்படுகின்றது மத்திய சபரகமுக மேல் வடமேல் மற்றும் தென் மாகாணங்களில் அடிக்கடி மழை அல்லது இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக்கூடும் மன்னார் யாழ்ப்பாணம் மற்றும் அனுராதபுரம் மாவட்டங்களில் இடைக்கிடையே மழை பெய்யக்கூடும் மத்திய சபரகமுக மேல் மற்றும் வடமேல் மாகாணங்களின் சில இடங்களிலும் அத்துடன் காலி மற்றும் மாத்திரை மாவட்டங்களின் சில இடங்களிலும் நூறு மில்லி மீட்டர் வரையிலான பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் கடற்பிராந்தியங்களில் மனுத்தி காலத்திற்கு எழுபது தொடக்கம் ஒன்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசுவதால் கடல் கொந்தளிப்பாக காணப்படும் என வளிமண்டலவியல் துணைக்களம் தெரிவிக்கின்றது கடல் பிராந்தியங்களை பொறுத்தவரையில் வங்காள விரிகுடாவின் வடக்கு மற்றும் மத்திய கடல் பிராந்தியங்களிலும் அத்துடன் அரபிக்கடலின் வடக்கு மற்றும் மத்திய கடல் பிராந்தியங்களிலும் மனுத்தியாலத்துக்கு எழுபது முதல் எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் சில தினங்களுக்கு காற்று அதிகரித்து வீசுவதுடன் இக்கடல் பிராந்தியங்கள் மிகவும் கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் குறிப்பிட்ட இக்கடல் பிராந்தியங்கள் அபாயகரமானதாக காணப்படுவதனால் இக்கடல் பிராந்தியங்களுக்கு எதிர்வரும் பதினோராம் திகதி வரையில் மீனவர்கள் செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்படுகின்றனர் புத்தளம் தொடக்கம் மன்னார் காங்கேசன்துறை முல்லைத்தீவு ஊடாக திருகோணமலை வரையான அத்துடன் கொத்திவில் தொடக்கம் மட்டக்களப்பு வரையான கடல் பிராந்தியங்களில் மணித்தியாலத்துக்கு அறுபது முதல் எழுபது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் அடிக்கடி காற்று அதிகரித்து வீசுவதுடன் அவ்வேளைகளில் இக்கடல் பிராந்தியங்கள் கொந்தளிப்பாகவும் காணப்படும் புத்தளம் தொடக்கம் மன்னார் காங்கேசன்துறை முல்லைத்தீவு ஊடாக திருகோணமலை வரையான கடல் பிராந்தியங்களில் பிற்பகல் மற்றும் இரவு வேளைகளில் மணித்தியாலத்துக்கு எண்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் திடீரென காற்றின் வேகம் அதிகரிக்கக்கூடும் ஆகையினால் கடலுக்கு செல்லும் மீனவர்களும் கடல்சார் ஊழியர்களும் மிகவும் அவசானத்துடன் கடற் தொழில் நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுமாறு கேட்டுக் கொள்ளப்படுகின்றனர் முந்தல் பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட கொந்தாதீவு கிராம சேவகர் பிரிவில் உள்ள உபைதான் கிராமத்தை ஊடுறுத்தி வீசிய கடும் காற்று காரணமாக பல வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளன நேற்று வீசிய காற்று காரணமாக ஆறு வீடுகள் பகுதியளவிலும் உணவகம் ஒன்றும் பகுதியளவில் சேதமடைந்துள்ளது நேற்று அதிகாலை பள்ளிவாசல் பட்டு கிராமத்தில் வீட்டிய கடும் காற்று காரணமாக ஆறு வீடுகள் பகுதியளவில் சேதமடைந்ததாக நியூஸ் பஸ்டின் பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் சபாநாயகர் கரு ஜெயசூரிய தலைமையில் பாராளுமன்றம் இன்று காலை பத்து முப்பதுக்கு கூட உள்ளது 
எனினும் இன்றைய அமர்வின் நிகழ்ச்சி நிரலில் மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக எமது பாராளுமன்ற செய்தியாளர் தெரிவித்தார் முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினரான சாலிந்த திசா நாயகவின் இறுதி கிரியைகள் இன்று நடைபெறவுள்ளதால் இன்று முன்னெடுக்கப்படவிருந்த ஒத்திவைப்பு வேலை விவாதத்தை நாளை வரை ஒத்திவைப்பதற்கு எதிர்க்கட்சி சார்பில் கட்சித் தலைவர்களின் கூட்டத்தில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருந்தது ஏனைய கட்சிகள் இதற்கு இணக்கம் தெரிவித்ததால் நாளைய தினம் விவாதத்திற்கு எடுத்துக் காரணிகள் குறித்து இன்றைய அமர்வில் விவாதங்கள் இடம்பெறவுள்ளன